the fact that we keep hearing about on reading on linkedin or everywhere that resume uh, recruiters look at your resume for you know 7 seconds 5 seconds etc yes they do they they might look at your resume for some seconds that's pre- precisely because they do not have the time so i when i say length and overcrowdedness i think i mean i do not mean that chucking out your experience or your achievements is the right thing to do so basic format with a subtle color palette with good clear formatting is i think what is actually required in the resume पॉल्स परसेंटेजेस लिख देते हो सो लाइक आई टोल यू ये इन एथिकल है एंड थिंकिंग कि ये आपको सिर्फ उस इंटरव्यू उस इंटरव्यू या फिर उस जॉब में जब आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है आप उसके बाद यू लूज ऑन दैट एस्पेक्ट क्योंकि दे विल डू अरान अ बैकग्राउंड चेक दे विल गेट टू नो वट इज रॉन्ग वॉट इज राइट यू सबमिट योर पेपर्स एंड एवरी थिंग आप सिर्फ उस उस पर्टिकुलर जॉब या उस इंटरव्यू या उस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं कर रहे हो बट आपकी प्रोफाइल पूरे जॉब मार्केट में क्रेडिबिलिटी लूज करी तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताए हाय मोहित थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू हैव दिस पॉडकास्ट विद मी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम अपूर्वा चौधरी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एस रेज्यूम एज आई फाउंड दिस एस रेज्यूम एज माई स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल visionary you can say that with with the with the aim to you know help people job seekers or aspirants looking for jobs better job better opportunities for themselves to realize their potential and help them grab it i've been into the industry for more than 3 years now and i've had the privilege of working uh, you know with some of the top professionals across uh, across geographies including india uae uk us uh beyond that i have had experience of working with freshers as well as vp and ccu executives from some of the top companies across across you know the corporate and uh, beyond helping job seekers build their resumes linkedin profiles and everything i am also into helping and assisting them in building their personal brands because nowadays you know if you do not have a personal brand you can say that you you have no standing in the market and uh, yeah that is a little brief about myself aapka idea kahan se aaya is resume ka ki iske piche ki inspiration kya thi basically okay so uh, i after my graduation i gave upsc the toughest examination as it is called and i gave two attempts and i was uh, unsuccessful in both of them and you know i since a child it was my dream to you know crack upsc and when i couldn't clear the two attempts my world did came crashing down but i always uh, you know and then 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 ke- there came a time to you know analyze that why did i actually want to do upsc this was you know something that I've, i had dreamt since a child but i never analyzed the reason behind it and then maybe you know uh, i i kind of you know realized that my will to do upsc stems from two things one to be in that position of power which is very common we see that you know red light wali gaadi and people sitting in offices and dictating everything second was maybe the ability to you know serve people and uh, during my upsc preparation i luckily had this chance to work with one of other corporates into the same domain uh, wherein you know i started my journey into this field and uh, there i found you know my calling of writing resumes and everything before that i never you know even knew that something of this sort existed but uh, I owe it to my mentor that you know he taught me everything from ground zero. And when I was learning with him, I had the exposure of interacting with people. While interacting, I realized that you know when they used to come to us to get their resumes written, profiles built, the hopes that they had to us was you know it it cannot be summed up in words because for them it meant like it 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 was everything to them. It your their job is their livelihood, and we are eventually assisting them in you know meeting their livelihood you know in 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 an indirect way that we are helping. them realize their potential build the document bring their true potential to the papers and helping them in their job search process eventually everybody works for a living they are working for their livelihood for their families being part of this process gave me immense satisfaction and uh, my mentor of course you know he kind of always encouraged me to take up more responsibilities and i went on diving deep into the field uh, it was after this that i gave my upsc second attempt 
but uh, you know when i gave my upsc second attempt and i did not clear it it did not take much time to say that okay upsc is not the end of the world for me and i want to switch to the field because i thoroughly enjoyed doing it it was my passion i loved it i wanted to learn more about it any anything that that came into my way in this field was always you know welcome it never seemed like okay i am bored of it and i don't want to do it every day seemed like a new challenge a new surprise that that, that i welcomed so i realized that eventually if i could you know make my passion my career it, it is it is the best decision and then eventually if my career could help other people build their careers then eventually in one way or the other i was realizing my dream to you know serve people so i think the vision came from my experience in working with the corporate that i worked with before finding ace and my mentor who made me realize the potential i have in this field and yeah my childhood dream to serve people See, in this era basically how has the format and the content of resumes evolved basically aur keywords ka kya role hota hai kisi bhi ats mein application tracking system mein I'm very glad that you asked me this as the first question. It's like killing the elephant in the room. So whenever we talk about is resumes, this ATS word has been popping up here and there. People are scared of ATS. Like they think that I, I they don't know what is ATS, and something has come up. Oh my God! Um, help us crack this ATS code. But trust me, uh, it is it is just a software. Uh, I think in the digital age, uh, with the job market being so dynamic, there being inconsistency in the demand supply ratio and everything, there being this, uh, you know, these five hundred thousand applicants for every job opening, practically it is impossible for any HR team. And I am, I am not uh, specifically talking about companies uh, of la- uh, with you know large scale. operations or anything companies of any size it's impossible for the hr team to scan all resumes all thousands of applications to read them all and then figure out five to shortlist call two for interview so of course where in you know everything has been made easy with technology the ats comes into the picture the applicant tracking system so with ats coming into the picture ats is nothing but just a software which the companies use to uh, you know rank resumes now this whole word uh, to shortlist resumes or to the resumes being rejected it's wrong the only way ats works is to rank resumes so for example if ats if any job opening is receiving 400 applications ATS would rank them from one to four hundred. Now it is on the recruiter that whether they want to pick up seven or they want to pick up nine or ten and shortlist them, and then the process follows for the second round, third round, fourth round. The way to optimize your resume so that your resume gets, uh, you know, shortlisted or you can say ranked. better in the system so that you have chances of getting shortlisted is to ensure that uh, your resume has certain keywords now what are those keywords those keywords come from the target roles that you would be applying to so initially i would say it's very important to have one target role in mind or maybe you know target role that that stick to one uh, industry per se because if you are you know uh, agar aap ek teer se wo teen nishane lagaoge to wo possible nahi hai you have to you have to aim for the bulls eye that has that that as i say is very important aim for the bulls eye once you know what target roles you are targeting you have to read so when you read 15 job descriptions 20 job descript- descriptions you'll come to realize that eventually 60 to 70% of the requirements that the recruiters have in a particular job role for example a resume writer when they're hiring a resume writer 60 to 70% requirements would be same 30% would be some extra qualification Meet some company values that they would require you to adhere to. Your aim is to meet that sixty to seventy percent of the expectations or the requirements the recruiter has. So you pick up those keywords, those skills, those phrases which the which are specifically repeatedly mentioned in all those job descriptions, and try to change the narrative of your resume. You do not write anything false. You do not write any fake skills. You do not write any qualities that you do not have. You just write what you have, but in the words that the recruiter wants to see it, so that ATS is able to pick up your resume. That's all. It's just a simple software that that is like a human uh, mind reading from left to right. Cannot read harsh colors. Uh, cannot read certain things. Is feeded to read and pick up certain keywords, certain phrases, certain lines. and rank resume on the basis of them ye to ats asal mein hota kya hai agar kafi log confused hote hai but this is application tracking system iska aur kya kaam hai ats ka aur koi kaam nahi hai so uh, you know ats ka actually only purpose hai to help the recruiting team to uh, you know like 
ATS is like 500 resumes, में से 480 resumes को digital trash can में dump करना और 20 resumes को rank करके बाहर निकालना is the only work that ATS has. The ATS is used so that you know हम अपनी HR team का time optimize कर सकें because you cannot hire 10 professionals and ask them to read 500 applications for a single job opening. जब हम companies की बात करते हैं they are hiring for 10, 12, 15 roles simultaneously. The only and single work ATS has is to rank resumes. and rank them on the basis of the keywords that the resume has so that the recruiters can pick up the top ranked ones see what the, what what candidates have read those resumes finalize the ones that have to be proceeded to the second round or to the interview round or whatever system or rounds or sequence the company has in their protocol that's all to thodi si hum mistakes ke bare mein baat karte hain ki jo zyada tar log karte hain to what are the common mistake people make on their resume और वो किस तरीके से उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं ओके सो आई विड से द फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इन द रेज्यूमर्स वुड बी यू नो ओवर क्राउडेड और लेंदी रेज्यूमर्स नाउ द फर्स्ट इन द फर्स्ट पॉइंट ओवर क्राउडेड एंड लेंदी रेज्यूमर्स आई वुड लाइक टू ब्रेक द मिथ दैट वन पेज ऑफ रेज्यूमर्स आर द गो टू इन टुडेस वर्ल्ड and the fact that we keep hearing about on reading on linkedin or everywhere that resume uh, recruiters look at your resume for you know 7 seconds 5 seconds etc yes they do they they might look at your resume for some seconds that's pre- precisely because they do not have the time but i do not think that it's really important for you to have a one page resume because uh, particularly when it comes to the first round the ats ats does not care about the number of pages your resume is when it comes to the recruiter it's important that your uh, resume has a sales pitch which helps you get sold out in the first page it helps you uh, helps them to you know read more about you uh, so when i say avoid overcrowded or lengthy resumes what i actually mean is uh, i do not mean that okay if you have accomplished 10 Uh, things in your career or in your two year journey or in your 20 year journey you just have to write five i do not mean that i mean that you need to prioritize them you need to rank them and you need to see what needs how much of attention so maybe your top three achievements need two lines but uh, like two lines each but uh, last three achievements can be described in total two lines together for all three so i when i say length and overcrowdedness i think i mean i do not mean that chucking out your experience or your achievements is the right thing to do uh, Uh, in today's age you know everybody is a overachiever you talk to a college third year student they have done 15 internships 10 certifications five projects written a book and why would they not want to tell it to people they have accomplished it they should tell it to people the conscious decision lies in seeing that how can you precisely put it out in your resume so that the person who is reading it uh, doesn't want to throw it through the resume away just just you know seeing the length like okay it's a six page of thesis that i'm reading write it write everything but do justice to what is more important figure out what requires more of your time of the recruiter's time rank it and then and then you know ensure that uh, that what you're writing is actually important uh, you you do not have to specifically uh, You, like you, you can ensure that it is less overcrowded by removing certain elements like your i do not really think that hobbies interest or your full address your marital status or religion these details they are not very relevant in the resume round if these are of concern to the recruiter they would ask them to you after the first round or when you are shortlisted or in the interview if they are at all relevant to the company values you can check out details like these the second mistake i think that uh, people do is with the format uh, you know all this thing about the job market being bad and that we want to stand out uh, using harsh colors in resumes making it colorful use, using these graphics to make them appealing so that you know re- recruiters look at your resume instead of uh, like the 500 other resumes lying on the table it's it's i don't think that that's the right thing to do because like we discussed the resume would at first pass through the applicant tracking system and ats as a software is incapable of reading very harsh colors or graphics it can read simple text it reads from left to right so basic format with a subtle color palette with good clear formatting is i think what is actually required in the resume and third thing that you know i see a lot of people nowadays making it making is it's not even their fault actually but they they you know do it do it just out of the lure of getting a better job or in the because they're laid off they do not have jobs they have uh, they are saturating their savings 
the job market is bad you're not getting rewards a lot of false information is written sometimes they would write false designations when they are trying to change their careers they are trying to navigate industries they tend to change their past designations so even if you do it and when the company runs a background check and they find it that the information you provided is false uh you don't you are not just losing on that particular opportunity but you are losing uh, on your personal brand's credibility you are a product in the market and the product is losing its credibility so i think these are the kind of most basic mistakes that i think that people should avoid making okay to jaise ki aaj ke time mein ai tools kafi popular hai लाइक चैट जी पी टी हो गया तो अगर वहाँ पे आप लिखोगे कि मे एक टेम्पलेट दे दो हमें कि गिव मी अ टेम्पलेट कि टू अप्लाई इन दिस कंपनी तो वो चैट जी पी टी दे देता है बट क्या वो रिज्यूमे क्या वो टेम्पलेट ए टी एस फ्रेंडली होता है वो टेम्पलेट ए टी एस फ्रेंडली है कि नहीं सी सबसे पहले तो ए टी एस ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आपने परचेज किया और आपने उसे एम्बेड कर दिया अपने कंपनी के कारियर पेज पे जहाँ पे आप एप्लीकेशन ले रहे हो या किसी टूल पे हर हर एक पोर्टल का अपना सॉफ्टवेयर है ए टी एस क्या है दे वुड फीड फॉर एंस फीड सर्टन की वर्ड्स विद द जॉब ओपनिंग एंड द रेज्यूमेज और द एप्लीकेशन वुड भी फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ दोज की वर्ड्स नाउ वेन वी से कि हमें एक फॉर्मैट दे दो जो इस इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए दिया है उसने वही फॉर्मैट आपको भी दिया है टू थाउजेंड अदर पीपल को भी दिया है जितने भी लोगों को दिया है आज की डेट में जब कोई लाइक हा लाइक नो टू पीपल आर सेम किसी का करियर जर्नी सेम नहीं है टू पीपल हु आर इन द सेम कंपनी इन द सेम रोल उनका करियर जर्नी उनके डिलीवरेबल्स उनके के पी सेम नहीं है तो हाउ कैन यू यू कैन यू कैन एक्सपेक्ट एन ए आई सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड एंड गिव यू अ टेम्पलेट विदाउट इवन नोइंग योर जर्नी वो तो सुन भी नहीं सकते समझ भी नहीं सकते दे कैन गिव यू अ टेम्पलेट यू कैन यूज इट बट आई थिंक इवन इफ द टेम्पलेट इज राइट द मेन एम इज टू यू नो सी हाउ यू कैन कस्टमाइज इट और पर्सनलाइज इट टू टू वीव योर Your narrative there. It's not just about the template. को अगर आपको एक raw में five templates भी दे दूँ ATS के, तो I really believe what is important is to understand that you cannot just pick up the template, dump your information in that template and put it out in the application. No, you cannot do it. Me as a resume writer. If I'm sitting with another resume writer and we have the same resume format, I think still there would be a lot which is different in the sections or in the subsections or anything because both of us would have different narratives, different stories. So maybe Chat GPT can give you a template, but then does Chat GPT give you a disclaimer that in what all sections and what in that template need the optimization, need your personalization? I think that disclaimer is very important. If the AI is able to give you that disclaimer. Uh, after they give you the template which they have given to two other 200 other people 2000 other people does does it come with a disclaimer on how to personalize and use the template you know the fact about nakal karne ke liye bhi akal chahiye hoti hai so yeah it's it's that simple okay there was a guy wo bata raha tha ki agar if you want to hire a netflix company to aap apne ek resume banao which is in the netflix format jaise ye show hai कि वर्क एक्सपीरियंस का अलग से शो बना दिया उसका मतलब इस तरीके से आप बनाओ ताकि वो एक स्टैंड आउट करे रिज्यूमे और आप पर्सनलाइज उनको भेजो तो ये ट्रिक्स जो होती है काम करती है रियल लाइफ में मतलब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का डेफिनेटली पड़ता है नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव सीवीज और विजुअल सीवीज तो नाउ डेज आजकल आई वॉज टॉकिंग टू दिस क्लाइंट समेजो they were in in one of the very reputed uh, mba colleges in india mein and a very big a leading giant in the skincare and makeup industry was coming to recruitment placements ka time tha and the company had a pre requirement that they need a you know creative cv jo bhi aapne bola ki aap netflix mein apply karo to kuch aisa karo ya visually kuch banao video cv banao visual elements dalo yes they of course make a very big impact now the point here is again the disclaimer aap ye cv banao isme apne visual elements dalo graphics dalo aap apna video cv banao nowadays people are making their own videos aap animated bhi bana sakte ho you can do a voice over you can make a you can do n number of things to make a creative cv but i think what is very important here is to understand that you can not use this creative cv to apply on any online job portal because her online job portal pe apna ek screening system hai which is the ats and you cannot put these online creative visual cvs uh uske liye because it would be dumb that the digital trash can aapka sara effort waste ho jayega now comes the point ki ha ye ek bahut acha impact dete hain recruiter pe because 
ये सिर्फ इंस्टेंटली रिक्रूटर को ये दिखाते हैं दैट यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन यू आर विलिंग टू मेक एन एफर्ट विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी नेसेसरी ट्रेड इन टू डेज वर्ल्ड ओके मे बी हमें पांच स्किल्स नहीं आती है बट वी गेट टू टेन इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ आर एबिलिटी टू मेक एफर्ट टू लर्न दैम डू थिंग्स तो वो अटेंशन ग्रैपिंग होते हैं कैप्टिवेटिंग होते हैं बट द ओनली मेन एम इज टू यूज दैम आफ्टर यू क्रॉस द ए टी एस लाइक वेन यू आर शॉर्ट लिस्टेड वेन यू आर मेलिंग योर सी वी डायरेक्टली टू द एच आर एंड यू नो दैट इट वुड इन बी पुट आउट ऑन एनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल तब अपना विजुअल या क्रिएटिव सी वी यूज करो मेक इट एज क्रिएटिव एंड फैंसी एज यू वॉन्ट यू कैन यूज अ स्टोरी फॉर मैट वॉइस ऑफ मैट यू मेक अ वीडियो यू मेक अ मूवी यू 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 डू एनी थिंग यू आप एमेजॉन को भेज रहे हो तो अपने प्रोडक्ट जैसे लिख दो कुछ भी करो डू एनी थिंग बट द थिंग इट हैज बी कैप्ट इन टू माइंड इज डो नॉट यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेन यू आर प्लाइंग ऑनलाइन ऑन द पे पोर्टल बिकॉज ए टी एस एज अ सॉफ्टवेयर और एनी अदर ए आई सॉफ्टवेयर विच इज स्क्रीनिंग एंड रैंकिंग रिज्यूमेज फॉर द रिक्रूटर इज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या किया है तो अगर आज के टाइम में बात करें स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग इज नाउ द न्यू बस वर्ड बेसिकली तो हर कोई स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो अगर मैं बात करूं कि हाउ टू मेक अ कंपेलिंग स्टोरी लाइन फ्रॉम अ रिज्यूम में अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी रिक्रूटर या एचआर मेरे रिज्यूम में को पढ़े तो उसको लगे कि मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं तो वो किस तरीके से मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूं थोड़ा बताओगे हमें श्योर सो आई थिंक इस चीज़ का आंसर आई आई रिमेंबर ये मुझे मेरे मैंटोर ने सिखाया था जिनके बारे में आई टॉक अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन एक रेज्यूमे को हमेशा ना सबसे नीचे से लिखना चाहिए सो अगर आप सबसे नीचे एजुकेशन सेक्शन डाल रहे हो सो अगर आपके पास फाइव सिक्स ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है या उससे ज्यादा या समथिंग अराउंड दैट आप एजुकेशन नीचे डालोगे आपने सर्टिफिकेशन नीचे डालोगे और वर्क एक्सपीरियंस ऊपर रखोगे रेज्यूमे को सबसे नीचे से लिखना शुरू करते हैं टू वी फ्रॉम वे यू स्टार्टेड आपने ग्रेजुएट किया आपने अपना एम किया उसके बाद आपने अपना इंटर्नशिप किया देन यू वर्क एज एसोसिएट फिर धीरे धीरे वर्क एज अ टीम लीड देन यू वर्क एज अ मैनेजर आई थिंक जब आप उसे नीचे से लिखना शुरू करते हो यू योर सेल्फ कम इन टू द स्टोरी टेलिंग फॉर वो शुरू हो जाता है कि आई आई लर्न दिस थियोरी मैंने इंटर्नशिप में प्रैक्टिकली इसे सीखा फिर मैंने इसे खुद से किया फिर मैंने ये नंबर्स अचीव करे फिर मैंने अपनी टीम से ही कराया वेल दैट्स अ स्टोरी I think first thing to weave a story in your resume is to start writing your resume from the bottom to show from where you started and when you come to the top eventually you would be writing about your biggest things your most recent accomplishments the biggest uh, quantifiable the uh, achievements the metrics the brands that you have worked with because you would have narrated the story and when you come to the top you give them the highlight of the story ki why should the people read the entire story ab niche jo likhi hai आप ऊपर दो लाइन में अपनी पूरी लिखी हुई बुक का सिनॉप्सिस दे सकते हो या अपना जो आपने बोला कि अपनी स्टोरी का दो लाइन में एक समरी दे सकते हो कि वाई शुड मॉरल ऑफ द स्टोरी वाई शुड पीपल रीड द स्टोरी ओके ये मॉरल है या फिर ये लेसन है या फिर ये एक जस्ट है इस वजह से यू शुड यू नो गो एंड डेल्व एंड रीड मोर अबाउट इट सो वेन वी कम टू द स्टोरी टेलिंग फॉर मैट आई थिंक राइटिंग योर रेज्यूम ए फ्रॉम द बॉटम इज द ट्रिक टू वीव द नरेटिव प्रॉपरली ओके तो आज के टाइम में आपको पता होगा रिसेशन चल रहा है तो जॉब मार्केट अच्छी नहीं है तो जितने भी जॉब जॉब सीकर्स हैं जितने भी फ्रेशर्स हैं हाउ कैन दे टेलर देयर रिज्यूमे फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट जॉब रोल्स सो एक्चुअली आई अंडरस्टैंड दट देर इज अ रिसेशन एंड द जॉब मार्केट इज नॉट वेरी गुड बेसिकली इन डिकसी है इन द डिमांड सप्लाई रेशियो जॉब्स कम है अप्लाई करने वाले ज्यादा हैं जॉब मार्केट खराब नहीं है बस डिमांड सप्लाई रेशियो खराब है इस वजह से पीपल आर नॉट लैंडिंग अप इंटरव्यूज फ्रेशर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल एज मच एज वर्स अटैलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन टूडे स्टेट एंड इट इज रिस्पेक्टेड एंड एक्नोलेज वर्सिटैलिटी कम सेकेंड अगर किसी रोल की जॉब ओपनिंग है तो आपका वर्सिटाइल होना बाद में देखा जाएगा पहले आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में उस उस एक, उस नीच में क्या एक्सपर्टीज है क्या स्किल्स है ये देखी जाएगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स टू अंडरस्टैंड कि यू नो दे डू नॉट हैव टू स्कैटर देयर स्किल्स अक्रॉस द रेज्यूमे एंड यू नो स्कैटर देयर स्किल्स अक्रॉस फाइव डिफरेंट थिंग्स इन द रेज्यूमे आई अंडरस्टैंड कि आपने फाइव डिफरेंट जगहों पर चीजें अचीव करी है आप ड्रामेटिक्स में भी हो आप डांस में भी हो आप स्पोर्ट्स में भी हो 
आप राइटिंग में भी हो इट्स वेरी गुड इट्स सुपर्ब इट्स कमेंडेबल यूर एन ओवर अचीवर एंड यू शुड राइट इट डाउन इन योर रेज्यू में बट इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके टारगेट रोल में जो स्किल्स हैं उससे सिंक करती है यू हैव टू पिक दैट अप पहले आप जिस टारगेट रोल में अप्लाई कर रहे हो वहां पे अपने आप को एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करो वहां पे आप अपने जो ओपनिंग्स हैं उनमें जो रिक्रूटर्स के रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको पिकअप करो देखो कि उनमें से कौन से स्किल्स आप में है क्या केपेबिलिटीज हैं आप में टू लर्न दो स्किल्स परफॉर्म दो स्किल्स किन में आप एक्सपर्ट हो ब्रिंग दैम आउट फर्स्ट इन द रेज्यूम एंड देन राइट रेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट योर वर्सिटैलिटी और योर एबिलिटी टू यू नो पिक अप अदर थिंग्स और टू वे मल्टीपल हैड्स बट फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट कि जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जिस रोल के लिए जिस चीज के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिक्रूटर आपको हायर करे आप वहां पर अपना एक्सपीरियंस दिखाओ बिफोर टेलिंग दैम कि मुझे भी आता है मुझे भी आता है मुझे भी आता है मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकती हूँ डू दैट बट in the latest stages first tailor it by reading the job descriptions of the various jobs that you would be applying to picking up the skills and the things that the recruiter is mentioning are a must in those roles and writing them in your resume to personal interests hote hobbies hote hain kya agar koi insaan include karna chahe to wo kis tarike se include kar sakta hai agar karna bhi chahe to see ek to usko directly hobbies and personal interest uh, की तरह ना इंक्लूड करके आई रियली फील यू हैव टू यूज इट एज यू नो आप उन पे फोकस करिए उन स्किल्स एंड हॉबीज पे विच अगेन मेक अ सिंक विद द रोल्स दैट यू वुड बी अप्लाइंग टू कि उन हॉबीज से या उन पर्सनल इंटरेस्ट से आप जो स्किल्स डिराइव कर रहे हैं वो आपके टारगेट रोल में आपको कैसे हेल्प कर रहा है मे बी आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं एंड दैट्स योर हॉबी या आप उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लिख रहे हैं तो आप आप मे बी यू नो क्रिकेट क्रिकेट में अच्छे हैं एंड आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे ये एक बहुत को अच्छी स्किल दिखा रहा है कि आप हमेशा से यू बी ना टीम लीडर आप में लीडरशिप स्किल्स हैं आपको पता है कि कैसे यू हैव टू टेक फाइव पीपल अलॉन्ग विथ यू एंड अकम्पलिश टास्क तब आप उसको सिंक में लीजिए जब आप एक टीम लीड पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं टू शो की ओके इवन इन द अर्ली स्टेजेस इवन वेन यू डिड नॉट वर्क एंड यू वर स्टार्टिंग वट एवर ये आपका एक इंटरेस्ट है या ये एक आपकी ऐसी हॉबी है जो आप जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सॉफ्ट स्किल्स प्रैक्टिस कर पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वहां पे अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट लिखते हैं तो यू मैंशन समथिंग विच कैन एड वैल्यू टू योर नेरेटिव वैल्यू टू योर रेज्यूम इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग रैंडम थिंग्स क्योंकि वाई वुड द पर्सन बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर रैंडम थिंग्स इफ दे आर नॉट एडिंग अ वैल्यू टू योर कैंडिडेट वाई वुड एनी पी बी इंटरेस्टेड इन इवन रीडिंग अबाउट दैट राइट दैट्स ऑल तो जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं जो हम रिज्यूमे पे लिखते हैं जितने मैट्रिक्स होते हैं तो वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं उस, उसका क्वांटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं और कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली वो हाईलाइट किस तरीके से करें उस चीज़ को आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सबसे ज्यादा ऑन कि आपने क्या किया है आपने वो करके क्या अचीव किया है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेंस दी इम्पोर्टेंस ऑन क्वान्टिफिकेशन एंड नंबर्स तो यूजिंग मेट्रिक्स एंड नंबर्स टू क्वान्टिफाई दैम गिव द वेरी वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट टू द रिक्रूटर अबाउट द कैंडिडेट जब आप अपने अचीवमेंट को मेजर कर पा रहे हो कि मैंने इतना इतना ये कुछ डिलीवर किया आई टेक एक रेज्यूमर राइटर का एग्जाम्पल एज जब हम मैं अगर एज अ रेज्यूमर राइटर अपना रेज्यूमे लिखूंगी एज अ करियर कंसल्टेंट या ब्रांड कंसल्टेंट in any of these three roles are right my resume i will write ki i help brands build their i help you know personal brands build their strategy i i help people write their resume jo bhi jo bhi mere deliverables hain maine likh diye and other five people ne bhi wahi likha hai but when i come to my quantifying things and i say that you know i have helped 6000 plus individuals in you know building their resumes or realizing their potentials and helping them weave their narratives so wo jo 6000 word hai maybe that stands apart from five other candidates in the room and that is the reason that the recruiter might pick up my resume and call me in first in the room for the interview thinking okay this is a this is the experience the person has had and this is the impact that they've made right i've ha- held 10 plus brands and you know reaching from six figure to eight figure uh, agencies so i think numbers jab hum numbers ki baat karte hain matrix ki baat karte hain to eventually uh, jab ats ke baad wala stage aata hai where the recruiter is reading the resume tab jab aap apne uh, achievements ko quantify kar rahe ho apni ek sales pitch bana rahe ho see eventually you are a product in the job market हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके यूएसपीज इंपॉर्टेंट होते हैं ओके आपके क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स आपके मीट्रिक्स आपके यूएसपीज हैं योर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स एंड एज एज विथ यू बीइंग अ प्रोडक्ट इन द जॉब मार्केट तो व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग व्हेन जो भी आपके डे टू डे टास्क हैं विद इन योर रोल यू शुड एसोसिएट एवरीथिंग विथ यू नो अ नंबर लाइक 
maybe led the team to do this, this, this. You should instead have led a team of seven plus individuals to, you know, uh, and improve the team productivity by 20%. So that would compel the reader to read. You, when you are quantifying your achievements, you are able to tell them that I impact delivered impact instead of just performing the task. Thanks. I think that that's very important. And again, you have to quantify those achievements and those deliverables or those things and highlight those which are required in your target role. Ab randomly, कहीं पे भी कोई number मत वो करो introduce. You think कि recruiter की क्या requirements हैं. Analyze करो job descriptions में से. Then see कि कौन सी ऐसी skills हैं या कौन से ऐसे deliverables हैं जो 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 recruiter को चाहिए जो आप कर चुके हो और इनमें आपने एक impact deliver किया और फिर उनको आप क्वांटिफाई क्वांटिफाइबल अचीवमेंट से सपोर्ट करो या मीट्रिक्स से सपोर्ट करो टू टेल देम दैट यू हैड अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस एंड डिलीवरिंग डिलीवरिंग रिजल्ट्स इन दिस आल्सो मेरा अगला सवाल आपसे आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था पहले यू मीन फॉर माय फर्स्ट जॉब आई थिंक आई डिड अप्लाई टू अ लॉट ऑफ कंपनीज सी आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सो and i knew not think about this resumes and everything i was just the college fresher with uh, i didn't even have a resume actually i applied with my intern shala resume i somehow landed a lot of internships and like aise idhar udhar type ka and i i i had no clear goals in mind ki mujhe kaha land karna hai so i think i just kept on applying randomly ki content writer bhi copywriter bhi ye bhi wo bhi and uh, i never got any results because eventually even if i got shot shortlisted to jab interview round mein mujhse pucha jata tha ki why this role yeah you know why do you think why did you apply for this role why do you why are you fit for this role so because koi answer nahi hota tha because i was i had applied for 20 plus different roles with no, resume optimization to chalo chodo mujhe ye bhi nahi pata tha that i you know i was like sab kahin bhi bas apply karna chahiye when i was i was applying for corporates tab i was you know very specific I made my resume well to you know meet the ATS standards and ensure that I'm applying for a resume writer position. So I have to you know uh, quantify things. I have to do this, to do that, and everything. And it did help me get past the ATS systems of many, 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 many companies. You know of that. जिन में मैंने अप्लाई किया था पर आई थिंक अगेन एक प्रॉब्लम जो उस टाइम तक भी विच आई डिड नॉट लर्न या जो मुझे नहीं पता था बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है इज टू मैच वॉट यू आर राइटिंग इन द रेज्यूमे टू वॉट यू आर स्पीकिंग इन द इंटरव्यू एंड दैट वॉज द फेज और स्टेज वेर यू नो आई वॉज रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज आपने रेज्यूमे में तो अपने आप को एकदम गिफ्ट रैप करके प्रेजेंट कर दिया और आप इंटरव्यू में चले गए हो बिना गिफ्ट रैप के तो प्रॉब्लमैटिक तो है वाई शुड भी हाई यू आपने क्या जवाब दिया था I don't. I didn't even know. I don't remember. It was long back. But then, why should we hire you? Probably because I'm a good writer. Why? Look, the when they ask me, why should? Why did you apply for this role? Why did you apply for our company? I always went on without researching because I applied to so many roles. कि मैंने किसी एक role में क्या key skills होती हैं वो तो कभी research ही नहीं की अगर वो research की होती तो मैं बोल पाती ना कि okay I hire you should hire me as a senior resume writer because I have worked with two thousand plus uh, clients. Uh, who, VPC, your clients also, freshers also, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जस्ट जो भी रोल की रिक्वायरमेंट होती अक्रॉस दीज 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 ब्रांड्स एंड यू नो आई आई हैड पर्सनल कंसल्टेशन आई नो हाउ टू पुट देयर इन्फॉर्मेशन इन टू इन टू पेपर आई नो अब आई आई हैव अ गुड नॉलेज अब द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर मैथ्स आई नो वट इज एटी एस एंड हाउ टू मेक एटी एस कम्प्लाइन फॉर मैथ बट वो तो कभी मैंने रिसर्च किया ही नहीं ना कि कौन सी वैल्यूज उस टारगेट रोल के लिए इंपॉर्टेंट है अगर मैंने की होती है तो मैं जवाब दे पाती शायद कि वाई डिड आई अपलाई फॉर दिस रोल बट आई नेवर रिसर्च क्योंकि If when you're applying for twenty roles, so you can't do that. You can't. When you apply for one role, you apply for one role, you research thoroughly about it. So I think that that one thing, and even when the interview wala rejection phase came, when resume writing, then uh, I never read about the company's requirements. As a resume writer, I have fully optimized my resume and tailored it fully. But when I was rejected in the interviews, I was like, ki, oh my god, people must be thinking that she is a resume writer and she is getting rejected in, in her own interviews. So. But then again, this highlights a very important point. See, a lot of my clients ask me, "Oh, uh, ki how many people did you get placed? Resumes don't get you placed. Resumes don't get you hired. Uh, I think interviews do, and uh, resumes get you interviews. Our our aim as resume writing experts or consultants or branding consult consultants is to gift wrap your story. That's all. But eventually, it's you who is carrying the gift wrap. And if you are not gift wrapped, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि काफी सारे लोग होंगे 
जिनका एक साल का दो साल का गैप होगा तो वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं आप बताओ I know this is a very good question. Nowadays, बहुत ज़्यादा prominent है ये चीज़ and I think इसमें से fifty sixty percent cases होंगे COVID के time के कि when people say that uh, COVID के time पे they lost their jobs and they couldn't find any और uh, इसलिए वो एक डेढ़ uh, एक डेढ़ साल का या one year two year का they have that career gap. Uh, women have it in uh, in their scenarios nowadays you know uh, senior professionals who i have heard very very senior professionals who are now applying for big uh, like mid senior leadership roles who i have heard saying that you know they worked for 15 16 years and then they took a year or two years gap because they were saturated and they wanted to give time to their health their sanity their families and i think ki uh, the job market has come out of that taboo the career brag uh, career uh, you know gap stereotype ki nahi aise candidates ko nahi prefer karenge uh, ha of course agar aapne 5 months ek job ki hai fir 5 months ka gap liya hai fir 5 months job ki hai fir 5 months ka gap liya hai wo to fir aap koi bhi kya koi bhi recruiter aapki consistency ko doubt karega in other cases i think aap usko career gap mat nahi bol sakte there is a employment gap fine you didn't, you weren't working very actively with any company but you have to be able to bring that gap instead of leaving a blank column fill that column with the skills that you that you learned during that period uh, the maybe some course you did some certification you did ya fir agar aisa kuch nahi bhi kiya you were just you were just giving time to yourself you might have learned patience you might have learned something or the other you have to show that gap as as uh, you know you have to pick something some skills that you learned in the in the gap and add it to show that if it, it has eventually added a value to your candidature instead of showing it as a, as a gap or as a loophole first of all you have to come out of that mindset that ye mere resume mein ya ye meri profile mein gap hai to hum ye ek loophole hai to hum ise kaise uh, address kare it's not a loophole aap use loophole feel hi mat hone do you can show it as a part of your career journey show it productively show what you did show what you learned and how it added a value to your journey i think it's very important because like i told ki agar aap hi usko loophole bol ke you start ab ye interview mein jaate hi bol doge ki ha bas yehi meri profile ka लूपोल है तो रिक्रूटर वुड बी लाइक full force you do not you have to first realize that you do not have to address anything in your profile as a loophole ki maine ye certification nahi kiya tha maine ye mba nahi kiya mere mere profile mein ye career gap hai career gap ke alawa hum kisi bhi cheez ki aapki profile mein baat kare to aap usse pehle loophole mat boliye okay so what are the some best practices for crafting a cover letter that complements a resume कवर लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीपल uh, से कि कवर लेटर नहीं मांगा है तो क्या मांगा ही नहीं है आई डोंट थिंक हमारी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है आई डोंट थिंक आई हैव टू डिग्रेड ऑफ एक्सपीरियंस इस इस पोजीशन पे कवर लेटर मांगते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ दे आस्क यू और नॉट जब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वो थोड़ी बोलते हैं गिफ्ट को गिफ्ट रैप करके लेके आना आप गिफ्ट लेके जाते हो पर रैप करके लेके जाते हो ना ऐसे हाथ में तो नहीं ले जाते हो तो आप अपने ग्रैपर को मत भूलो आप अपने गिफ्ट रैप को मत भूलो डोंट डोंट मिस इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ दे आर नॉट asking it submit your cover letter submit a short cover note it's very important to tell uh, to submit it because you know it tells why why downloading that resume and reading that resume is important it is the factor on the basis of which the recruiter can very quickly decide that if they want to read your resume or not and i would like to close this question very quickly like i uh, by just telling a one simple trick for writing a cover letter and i tell this to all all my trainees or anybody who asks me on how to write a cover letter कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर रेज्यूम में पिक अप अ हाइलाइटर सिट रीड योर रेज्यूम में नीचे से ऊपर पढ़ो व्हेन यू आर रीडिंग इट हाईलाइट सेवन टू टेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है या फिर ओ माई गॉड मैंने ये अचीव किया है जब आप वो टेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लोगे देन देन सिट सिट 
put out your cut like start writing your cover letter and then you have to ensure ki aap un 10 points ko wo skills jo aapka current experience ya quantifiable achievements ya brands you worked with ye sab cheeze hi hongi majorly jo aapne highlight ki hongi unko cover letter mein likhiye so the most basic and simple way is to take a print out of your resume sit with a highlighter highlight the top 5 10 important things in your entire journey and put it out in your cover note that's all okay to so- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे लिंकड हो गया तो उसको किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं टू एनहेंस देयर रिज्यूमे और पर्सनल ब्रांड ओके ग्रेट सो आई थिंक कि आज की डेट में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ तो लिंकड हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म है ऐसा ऑनलाइन इट्स ऑफ कोर्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वेन यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म आप वो लोग भी देखते हैं हु आर एट आर ए पोजिशन डेजिग्नेशन सिमिलर टू योर इन दैट इंडस्ट्री आपसे सीनियर्स भी होते हैं रिक्रूटर्स भी होते हैं देर आर यू नो ऑल ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज आई थिंक इन प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपका प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट टू नो वॉट गोइंग इन अराउंड इन द इंडस्ट्री यू कैन नॉट बी सिटिंग इन अ क्लोज रूम एंड यू नो अप्लाइंग फॉर पोजिशन एमिंग टू रीच गुड प्लेसेस विदाउट गोइंग आउट एंड सींग वट इज हैपनिंग वेन यू आर ऑन दीज प्लेटफॉर्म यू गेट टू नो वट कंपनीज आर डूइंग वट वट आर दे प्रेफरिंग आप जिस इंडस्ट्री में है वहां पर कोई नया नया सर्टिफिकेशन है क्या विच इज वेरी प्रोमिनेंट कोई कोर्स है क्या विच एवरीबडी इज डूइंग कोई स्किल है क्या जो आज की डेट में मैंडेटरी है आई थिंक जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स में होते हैं तो ही डिड लॉट ऑफ पोस्ट अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ या फिर उस इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यू 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 फाइंड रिक्रूटर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री टेलिंग अबाउट कि व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव एंड दे आर यू नो हायरिंग सो आई थिंक दैट दैट ऑल रियली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर ब्रांड योर पर्सनल ब्रांड योर प्रोफाइल इन योर डॉक्यूमेंट्स बिकॉज यू गेट टू नो वेर डू यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टैंड या आपको वहीं से पता चल सकता है कि अगर आप उनका विजन जान पा रहे हैं आप अपने सीनियर्स का जान पा रहे हैं यू आर एबल टू सी पीपल्स का योर जर्नी आप वहां से देख पा रहे हैं कि वट इज रेजोनेटिंग विथ योर्स इट हेल्प्स इट हेल्प्स यू डिसाइड दैट वेर डू यू वांट टू पोजिशन योर सेल्फ सो इन दैट केस आई थिंक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टू सी आप किससे यू नो हु आर यू कनेक्टिंग विथ और हु आर यू यू नो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है या फिर आप एंगेज किसके साथ कर रहे हैं दे शुड बी पीपल हु आर एडिंग वैल्यू टू योर नेटवर्क राधर दैन जस्ट रैंडम पीपल यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज एडिंग वैल्यू टू योर नेटवर्क सो दैट इवेंचुअली दिस यू नो द फ्रेज मेक्स सेंस दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क ओके तो नेगोशिएशन की बात करेंगे नेगोशिएशन आज के समय में एक कला है तो अगर इफ आई वांट टू नेगोशिएट माय सैलरी तो मैं किस तरीके से करूं आई एम नॉट अ वेरी मैं सिर्फ रेज्यू मैं एस्पेक्ट जरूर आपको इसका बता सकती हूँ किसी वेन यू हैव इन श्योर दैट यू हैव लेड योर सेल्फ वेरी वेल वीव योर नेरेटिव वेरी वेल एंड आप अपना बेस्ट वैल्यू प्रपोजिशन अपने रेज्यू में दे चुके हो तो आई थिंक कि वो एक वो टूल बन जाता है विच विल नेगोशिएट फॉर यू सो लाइक वेन यू गो फॉर द इंटरव्यू एंड आपका रेज्यू में ऑफकोर्स वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता होगी कि द पर्सन हैज अचीव दिस मच दे हैव दिस एक्सपीरियंस दे दे हैव डिलीवर्ड दीज रिजल्ट सो दे वुड बी कमिंग विद सर्टन एक्सपेक्टेशन एंड वेन दे आस्क यू कि वॉट आर यावर एक्सपेक्टेशन ले दैम बट इन ऑर्डर टू बी एबल टू इवन स्पीक कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या है यू हैव टू मैच द recruiter's expectation also first okay you cannot go sit in an interview uh, be lacking of the 80 skills have a very poorly written resume and then negotiate for your salary no you cannot do that you have to ensure that you have made an impact in their mind first so when you start negotiating it it makes sense at least and they want to listen about it they are into the conversation of negotiation okay to so, are there any ethical consideration in resume writing जैसे सच एज इन की बात कर ली है एग्रेशन की बात करी थोड़ी सी होने चाहिए अब जैसे मैंने बोला कि बहुत बार पीपल वेन देर नेविगेटिंग इंडस्ट्रीशिप्स कैरियरशिप्स वो क्या करते हैं अपने पास डेजिग्नेशन को ट्वीक कर देते हैं कि टू शो कि दे वर्क इन दैट डेजिग्नेशन एंड अपने जे मिक्स करते हैं या फिर आप फॉल्स के लिख देते हो फॉल्स परसेंटेज लिख देते हो सो लाइक आई टोल्ड यू ये इन एथिकल है एंड थिंकिंग कि ये आपको सिर्फ उस इंटरव्यू उस इंटरव्यू या फिर उस जॉब में जब आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है आप उसके बाद यू लूज ऑन दैट एस्पेक्ट क्योंकि दे विल डू अर बैकग्राउंड चेक दे गेट टू नो वॉट इज रॉन्ग वॉट इज राइट यू सबमिट योर पेपर्स एंड एवरीथिंग आप सिर्फ उस उस पर्टिकुलर जॉब या उस इंटरव्यू या उस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं कर रहे हो बट आपकी प्रोफाइल पूरे जॉब मार्केट में क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है 
it's a small world and uh, we are all very closely knit we we all network we all sit together we eat together we aaj ki date mein competition there is healthy competition between companies okay aap aap aisa karoge eventually other companies would get to know there there would be a black stamp on your resume which would be conveyed across the job market so uh, it is it is really avoid it uh, advice to you know advice ki aap aisa kuch mat karo avoid doing any such thing which you are not sure about do not write any such names any such percentages client names brand names or things which you have not accomplished or designations jin mein aapne kaam nahi kiya hai ya fir Uh, do not do any any things any uh, do not mention anything which you haven't achieved you are not sure of any impact that you have delivered because eventually when the background check happens which actually does happen all the time it is not just one company one job uh, or one opportunity you are losing on but it's it's your credibility which is getting compromised as a product in the job market okay so thodi se tools ki baat kar lete hain to what are the tools you recommend ki jo hum use kar sakte hain आंसर Think about it every day till you have an answer. Read about twenty job descriptions in that to a target role. Read your resume and see if it speaks about that target role as you being an expert in that role. And if it does not tailor it to that job, that target role, job role, I think your brain is the most powerful tool you can use. Relying on AI softwares or any other tools or these tools which say ki uh, copy paste the job description and get a list of keywords that you have to embed in your resume. No, even before I think we say that job market is bad. Now, there is so much technology coming, so much AI coming. Then, still, the resume is not being screened. People are not getting calls. There is nothing like that. Before, there was a demand supply ratio. में इश्यूज थे पहले भी जॉब मार्केट ऐसा ही हुआ करता था पहले एआई नहीं था पहले टूल्स नहीं थे पहले भी रेज्यूमे बनते थे लोग टाइम स्पेंड करते थे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी विद ऑल दिस थिंग अबाउट की टेक्नोलॉजी कमिंग अप दी सॉफ्टवेयर कमिंग अप ये एक हासिल बन गया है कि ओ माई गॉड आई वॉन्ट यूज दैट टूल डिड आई आई डि नॉट यूज दैट टूल एंड एंड एक्चुअली दिस मिथ अबाउट और दिस थिंग की उस पर्सन ने वो टूल यूज किया था वो टेम्पलेट यूज किया था एंड दे गॉड थ्रू दिस कंपनी एंड लैंडेड विद दिस पैकेज नो डोंट डू दैट दे लैंड दे यूज दैट टेम्पलेट दे यूज दैट टूल वो उनकी जर्नी थी और उनकी जर्नी में उस चीज ने उन्हें हेल्प किया आपको क्या हेल्प करेगा आप उनकी जर्नी से नहीं डिसाइड कर सकते हो यू आप मत करो ना कल यूज योर ब्रेन ओके तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट आप हमारे लिसनर्स का कुछ कहना चाहोगे uh i think the only thing which i've been uh, i think i've emphasized enough uh, but i would like to say for one last time is ki it's your journey be it your be it your career be it your personal life be it be it anything it's it's your journey everybody's journey is different what is really important is that first that you're confident about your journey second you know what makes you stand out it's not very easy to know what makes you stand out it's important that you spend time your with yourself to know okay and thirdly i think in today's world people do not actually know where they want to land where they want to go i also did not know like i told you and i think that is a very very big gap that we have to fill in you know you have to sit with yourself you have to ask yourself maybe 20 times 30 times and then keep on reminding yourself that what are you targeting what, where do you actually want to reach you know where where are you staking your satisfaction at where are you staking your growth at if you do not know that nothing can help you because you know all these documents all this networking profile linkedin profile your individual portfolios all these are all these are just you know tools to help you reach certain certain aim or certain aspiration and i think if you do not know what that aim or aspiration is there is a problem i think you need to spend time with yourself and be confident thank you ma'am for coming to the podcast aap se baat karke mujhe bahut acha laga thank you mohit actually it was a really wonderful opportunity and i hope that uh, it is helpful the, for the viewers also